తిరుపతి నియోజకవర్గ ప్రజలారా వాస్తవాలు గుర్తించండి కుల రాజకీయాలకు పాల్పడే వారికి ఎన్నికలలో గుణపాఠం నిలిపి మార్పుకు శ్రీకారం చుట్టాలని జనసేన అభ్యర్థి డాక్టర్ చెదలవాడ కృష్ణమూర్తి కోరారు సోదరి సోదరి మండలారా ప్రజల అభ్యున్నతి కోసం రాజకీయ సామాజిక మార్పు కోసం సోదరుడు పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయాల్లోకి వచ్చాడు అవినీతిని తుదుముట్టిస్తానని చెప్పడం జరిగింది నా జీవితంలో నేను నైన్టీన్ సెవెంటీ నుంచి రాజకీయాల్లో ఉన్నాను చాలామంది మేధావులు పెద్దవాళ్ళ దగ్గర పనిచేసిన ఆ రోజు ఆనాడు పివి నరసింహారావు దగ్గర నుంచి ఇందిరాగాంధీ దగ్గర నుంచి రాజీవ్ గాంధీ దగ్గర నుంచి ఎంతోమంది నాయకులతో కలిసి పనిచేశారు కొంతమంది స్వార్థ పనులు రాజకీయాలు అడ్డం పెట్టుకొని వారికి ఏదో ఆ టికెట్లు రాలేదని వారు టికెట్లు ఇస్తే వాళ్ళు గెలిచిపోతారని కులాలని మతాలని అడ్డం పెట్టుకొని మీటింగ్లు జరుపుతున్నారు ఒక్క మాట మాత్రం సోదర సోదరులకంతా నేను ఒకటి మనవి చేస్తున్నా నేను కులాన్ని గురించి మాట్లాడాను నేను ఎప్పుడు కూడా ఎవరైతే అర్హత ఉందో వాళ్ళ కోసం పోరాడతాను కులాలకు సంబంధించిన మీటింగ్లు జరిపినప్పుడు ఆ కులస్తుని నేను ఎన్నోసార్లు చెప్పాను నేనేం చెప్తానో కూడా నాకు అవకాశం ఇవ్వాలి ఒక నాయకుడు ఆ కోసం కూడా నాకు ఇలా గతంలో కూడా మీటింగ్ జరిగితే వాళ్ళ నిర్ణయం తీసుకోకముందే ఈయన నిర్ణయాన్ని ఈనాటి ఎదురు పార్టీ వాళ్ళకి నిర్ణయాన్ని ఇచ్చేసాడు రిజల్యూషన్ ఆయనకి ఇది అలవాటు యుద్ధంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరి కోసం యుద్ధం చేస్తున్నానో ఎవరి కోసం రాజకీయాల్లో నిలబడ్డానో ఒకసారి ఆలోచించమని మనవి చేస్తున్నాం ఈరోజు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న ద్రవినీతి రాజకీయాల్లో బంధు ప్రీతి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది దాన్ని ప్రశ్నించగలిగినాడు ఒక్కడే సోదరుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఆనాడు చిరంజీవి గారు వచ్చినప్పుడు కూడా నేను పనిచేశాను ఎందుకు చేశాను మీకంతా తెలుసు ఆ రోజు పనికి వచ్చిన వాడిని మీకు ఈరోజు నేను ఎందుకు పనికి రాను పనికి రాలేదు అది ప్రజలకు తెలుసు అందరికి తెలుసు దయవుంచి మీరు చెప్పినా నేను చెప్పినా అభ్యర్థులుగా నేను కానీ నా ప్రత్యర్థులు కానీ ఏమిటి వాళ్ళ రాజకీయ జీవితం అనేది అందరికి తెలిసిన విషయం తిరుపతిలో అవినీతి శబ్దానికి వ్యతిరేకం నేను ఇప్పుడు ఆ ఉపన్యాసం చెప్పినా అని కూడా అడుగుతున్నా నేను ఎంతోమంది సోదరులకి అవసరానికి అనుగుణంగా ఎవరు వచ్చినా నేను కాదనలేదు నా వల్ల ఏం చేశాను నేనేమి నో అని చెప్పేది నా జాతకం అనలేదు ఇప్పుడు జరుగుతున్నది ఆ కుల ప్రస్తాపన వచ్చింది కాబట్టి నేను చెప్తున్నా నేను తప్పు చేస్తే కులానికి ఆపద ఆపద వస్తుంది అపవాద వస్తుంది ఇప్పుడు పోటీలో ఉన్న వ్యక్తులు ఏ విధంగా పరిపాలన అందించారు ఏ విధంగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు అందరికీ తెలుసు అది కోట్లాది రూపాయల ఆస్తులని నేను ఒక మాట అడుగుతున్నా ఆ మీటింగ్ పెట్టిన ఆయన్ని నేను కష్ట నా కష్టార్జితం మొఫెట్స్ ఫ్యాక్టరీ దాని వెనక మొఫెట్స్ ఫ్యాక్టరీ దాని వెనక రెండు వందల చల్ ఎకరాలని రాత్రి రాత్రి ఆ ఇద్దరు పోటీదారులు దానికి ఎన్ఓసి క్రియేట్ చేసి రెడ్డిప్ప నాయుడు అనే ఒక మహానాయకుడిని పెట్టి మొత్తం సేల్ చేసేసారు నాది అమ్మాలని ప్రయత్నం చేశారు కానీ అది వీలు కాదు నా సుత్యే నా కష్టార్జితమే అమ్మాలని అనుకున్నటువంటి ఆ ప్రజానాయకులు ఇప్పుడు ఒకరు పోటీ చేస్తున్నారు మనలో వారికి తెలియదా ఇది అర్బన్ హట్ ఎదురు గుండేది వారికి తెలియదా శ్రీనివాసపురంలో కట్టేది వారికి తెలియదా ఆర్టీసీ బండి బస్ స్టాండ్ కట్టి అడ్డుకించుకున్నది వాళ్ళకి తెలియదా కొరవేణి గుంటలో పదిహేను ఎకరాలు పట్టాలు వేసి అమ్ముకున్నది వాళ్ళకి తెలియదా లెప్పర్స్ హాస్పిటల్ వెనక ఎన్నో ఆస్తులు అమ్మేశారు మీ వృత్తి ధర్మం మీరు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు యథేచ్ఛగా భగవంతుని టికెట్ కూడా అమ్మారు ఒక్క టికెట్ ఒక్క టికెట్ కానీ ఒక్క రూపాయి కానీ చేయి దాకుంటే మీకు అందరికీ చెడ్డ పేరు వచ్చిండేది కదా అన్ని తప్పులు చేసిన వాళ్ళని మీరు కంటిన్యూస్గా తప్పులు చేస్తున్న వాళ్ళని వాళ్ళకు ఓటు వేయండి అని చెప్పి ఏ పాపము పుణ్యం తెలియని వాడిని నన్ను ఈ విధంగా సభల్లో నన్ను గురించి మాట్లాడటం ధర్మం కాదు ఇలాంటి కావాలంటే కూర్చుంటాం వెంకటేశ్వర పాదాల చెంత అలిపిరిలో పోటీ చేసే అభ్యర్థులు రమ్మనండి వాళ్ళకి ఏముంది ఏమైనా చెప్తారు ఎన్ని ప్రమాణాలు అయినా చేస్తారు నేను అలాంటి వాడిని కాదు ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా ఒక చిన్న తప్పు చేసి మీకు ఎవరికైనా చెడ్డ పేరు తెచ్చుంటే ఆలోచించమంటున్నాం ఒకరు చెప్తే ఒకరు ఓటేసే విధి వాళ్ళు ఎవరు ఈరోజు పట్టణంలో అందరూ వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు బతుకుతున్నారు అందరికీ తెలిసి ఎవరైందో ఎందుకో ఆయన ప్రతిసారి ఈ కార్యక్రమాలకు నాకు అడ్డు వస్తున్నాడు కారణం అయితే నాకు తెలియదు నాయనకి నాకు వివాదం కూడా లేదు ఆయన వ్యాపారం ఏందో నాకు తెలియదు నేనేం చేసుకుంటాను ఆయన తెలియదు ఆయన కూడా నిలబడాలని కోరికతో పది రోజులు కావిలు కాశాడు పవన్ కళ్యాణ్ ఆఫీస్ దగ్గర ఆయన ఇంటర్వ్యూ పోతే నేనేం చేసేది పవన్ కళ్యాణ్ని చూడమంటున్నా మనల్ని నమ్ముకొని రాష్ట్ర ప్రజలు నమ్ముకొని అవినీతిని ఆపాలని వచ్చాడు ఒక కొత్తదనం రావాలని కోరుకుంటున్నారు యువకులు ఉత్సాహవంతులు తిరుపతి లాంటి పుణ్యక్షేత్రంలో ఒక మంచి వాడిని అలాంటి వాడిని పట్టుకొని ఈ విధంగా చేయడం అనేది ఎంతవరకు ధర్మం మీకే వదిలేస్తుంది మీరు మారరు ఎంతోమంది ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నటువంటి ఆశల్ని మీరు నీరుగా చేస్తారు 
ఆ మీటింగ్ నిర్వాహకుడికి నేను ఒక మాట చెప్తున్నా ఎప్పుడైనా పట్టణంలో వివాదాలకు కానీ ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ కానీ చేగోడల పనులు చేయడం కానీ ప్రతి పనికి డబ్బు వసూలు చేయడం కానీ రాజకీయాలు ఎవరు చేశారు చేసేవాళ్ళని సమర్థిస్తారా మీరు మీటింగ్ పెట్టి ఏ తప్పు చేయని వాడిని మీకు ఒన్ని తెచ్చిన వాళ్ళకి మీరు వాల్యూ ఇవ్వరా ఎందుకు జరుపుతారు ఇలాంటి మీటింగ్లు మీరు దేనికోసం మీరు ఓటీమని చెప్పినటువంటి కుటుంబం వాళ్ళ కార్యక్రమాలు కూడా చెప్పాలి ఈరోజు అర్బన్ హాటల్ దగ్గర ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ కోసం ప్రపోజ్ చేశాను నేను ఎంత దాని విలువ శ్రీనివాసపురంలో నాలుగు ఎకరాలు వారు అమ్మారు రెండు ఎకరాలు వీరు అపార్ట్మెంట్స్ కడుతున్నారు ఎంత దాని విలువ కోట్లాది రూపాయలు డబ్బు సంపాదించి మీరు రాజకీయాల్లో తప్పులు చేస్తూ ఏ తప్పు చేయని వాడిని నాకు ఓటు ఇది అని చెప్పే పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది వాళ్ళ ఓటు ఏమని చెప్పే ఆలోచన మీకు ఎందుకు వచ్చింది అది చెప్పండి అలాంటి చేయొద్దండి ఎన్నికలప్పుడు మీరు ఇది గతంలో చేశారు ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నారు మంచిది కదా ఇది